siku nyingine nzuri sana ni Jumapili nyingine nzuri sana Jumapili ambayo ina mambo mengi sana ndani yake Jumapili ambayo inakuwa ndani ya weekend ambayo imeshiba matukio ambayo bila shaka hata wewe pia kuna wakati ulikuwa unafikiria kwamba yamekushaje imekuaje lakini ndio hivyo tena na hapa ndani ya kurasa za mwisho tunao nafasi ya kuweza kujadili hayo lakini pia kuna nafasi ya kuweza eh, kuangalia yale ambayo yako usoni kujiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo lakini pia katika eh, sehemu mbali mbali ambazo zinahusiana na michezo hapa ndipo ambapo tunaziangalia kurasa za kimichezo zimeandika nini na ni kitu gani ambacho kimekuwa ndio kinagonga vichwa eh, vya habari za michezo katika kurasa za magazeti ile tufikia leo hii ni kurasa za mwisho nami ni Alwatan Ramadan Goda niko hapa na nakukaribisha kwa moyo mkunjifu kabisa ndani ya kurasa za mwisho nikiwa na jopo langu eh, liloshiba kabisa eh, nime 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 nimewiwa nime kusema ni muamisi sana <laughs> <laughs> na sisi tulikumisi au unakosea judi kabisa eh ni muamisi ni muamisi sana eh nikikaa nikiangalia hapa mtu ambaye ni misi zaidi ni jabiri yani <laughs> 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 na mimi najua kwa nini amekumisi. Jamii ni sababu ndugu yangu. Jamii unajua hili ni ndugu yangu. Unaonana maeneo ya. Sasa kwa hiki kwa hiki kipindi alikuwa nafasi ya kuniona hapa. Kwa nini unijifika? Kila ningempigia simu anasema niko Tanga. Mimi najua kwa nini amekumisi basi. Simekuja wote? Muhimu eh tumkuja tena. Kawaida eh kawaida mimi kuja hapa na Jamii ni kawaida. Lakini watu walikuwa wamekumisi sana kukutaka kuuliza kuhusu mambo ya Costinioni na uzuri ulikuwaepo barabara saba. Mm moja. Yeah, kuna moja yeah. ulikuepo. Kwa hiyo watu walikuwa wanasema mshabiki wa Costinioni bana, mshabiki wa Costinioni. <laughs> mm. Ana na, na, na Costi msimu iko vizuri. Mm. Eh, Costi msimu iko vizuri na uzuri umekuja pale ambapo timu imekwenda kwa Arusha. Ila mm. sio msimu ila lakini unaposema ngoda sio iko vizuri na msimu. Msimamo ipo ya kutosha. Eh? Msimamo ipo ya kutosha. Ah, yeah, yeah. Kocha ukizingua tu wewe. Yaani nakwambia atabutaki. Unasema kucheki na kima. Mm. Eh, yaani umekaa umemesa lakini ngoda unaikosea unaikosea timu yako kusema kwamba msimu wako msimu wako vizuri. Yaani wewe kama ulipo msimu ulipita msimu ulipita ulikuwa vizuri. Mm. Nikikwambia msimu wako vizuri maana ni kwamba ni vizuri zaidi ya msimu uliopita. Kwa mwanzo ni kabisa fari mechi za mwanzo ni precision ilikuwa nzuri au sio? Kuna kuna kuna, kuna, kuna sehemu tu pale gele unajua sababu msimu ulikuwa watu wanajiandana kitu za kitu moja. Yaani ulikuwa unajiandana ligi na ulikuwa unajiandana mechi za kimataifa na kama unavyojua jinsi mechi za kimataifa zilivyo kwa kuna kitu fulani tu hivi akikukaa sawa lakini sasa hivi kimerudi ilimtisha zile mechi za mwanzoni zile eh. na kumbe na shirikisho ilimtisha yani unajua wewe umeona wewe hapo sasa hivi ulipo eh. yani wewe hapo sasa hivi ulipo ukingoka ino ndio unaanza kupata wasiwasi kwa sababu halioti tena <laughs> lakini, <laughs> lakini, <laughs> lakini, <laughs> lakini mtoto akiota akingoka jino mtoto hakuna wasiwasi hata shida yani hata shida yani shauta shida shida za maneno yake pwani mbona jadili wewe yani kuna kuna umri kuna umri ukifika eh ukijikata kidole hapa juu ya kucha Ndiyo. unajua kabisa tayari wewe una 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 ulemavu yani una kidole ambacho hakina kucha <laughs> lakini kuna umri fulani ukiwa mdogo mdogo hivi ukijikata ah unaambia hiyo kucha itaota tu <laughs> eh sababu wale kucha yako ipo changa mpaka huko haya haya bwana mimi sina comment kuteleza kuteleza kule mwanzo kule mm. kwa kuna shida yani issue ni kuja kuteleza mwishoni yani mwishoni huko watu wanakaa wanapiga hesabu zao zile sasa wewe ndio unatelezea pale ah eh mzee ukianza kuteleza kuanzia hapo mm. yani ukiona tu kwamba tayari washakula biriani la krismasi tayari watu mwaka ule sio msimu unaitwa 2024 25 mm. za ukiona umehamia upande wa pili kule kwenye 25 mm. alafu mambo yako yanaharibika mm. ah wewe mari ge hadum gaja he goyo ndio hivyo tegemeni mazuri sana kutoka coast eh hey, na najua unajua unajua yani muona nyinyi ni coast mnaipenda sana yeah. Mimi mmoja hapo kwa sababu ni najua kanda ya kaskazini. Eh najua. Hmm. Acha kanda kaskazini kwa kweli tama hata football ambayo utaangalia mechi za tofauti za mwanzoni za mwanzoni mwa ligi na ukiangalia sasa jinsi mabadiliko yalikuwa katika timu ya of course wanacheza mpira wanaonekana. Mm. Kwenye hilo safi sana. Na mzungumzaji Abdul Hassan. Kuna mzungumzaji Ernest Malonga. Ndampa mtu kila mtu nafasi ya kumzungumzia Ernest Malonga. Unataka sasa kuchafua mchezaji mmoja mmoja hapo. Ernest Malonga kidogo kidogo amemzungumzia miraji sasa hivi amekomaa. Mm. Sawa. Ebana karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana, mambo ni mengi na nadhani muda hautoshi. Ah uh, jana nili nililala usiku mwingi kwa sababu ya kuangalia mechi ya Juventus. 
ile mecha Juventus ilianza late kidogo sana 4 dakika baada ya tano ndio baada ya tano ilikuwa eh kwa hiyo ilikuja kwisha late kidogo mm. yani kwenye haya maisha ya mpira kama una mke ambaye hakuelewi mambo yanaweza kama magumu sana <laughs> kama anakuelewa eh ah kama anakuelewa yani kwa mechi moja nzuri sana ya Torino japokuwa ile ile ndadi ya Torino sasa hivi imekuwa ni ya upande mmoja mechi takriban 19 sasa Mm. Yuko anashinda tu dhidi ya Torino anashinda tu anashinda tu anashinda. Jana pia akashinda tena. Eh jana alikuwa na faidi sana jana mmoja wa kuitwa Ildis. Fundi mmoja anajua sana mpira. Ndio mpira. Anajua sana mm. mpira yani. Eh kwa ni kana na enjoy sana na enjoy sana boli. Lakini e, yote kwa yote uh, Jabiru anatamani kusikia nini leo kwenye kwenye, kwenye magazeti? <coughs> ah kikubwa nafikiri ninapenda kusikia ni one Afcon qualified uh, ambazo zina, zinafanyika mwakani uh, kuna timu zimesha qualify kuna timu ndo bado zinaendelea kupigania nafasi hiyo tukiwemo sisi Tanzania kwa hiyo nategemea atakuwa amekava selimia kubwa kwenye magazeti pamoja wapo andishi kidogo atatueleza uh, ligi kuu imesimama lakini uh, kuanzia tarehe ya leo manake kuna siku nyingine 30 kwa nadilisha dogo la usajili. Mhm. Mm mm kwa hiyo tu tunatarajia kuanza kuziona fununu au tetesi wanaziita andisho habari kuelekea hiyo dilisha dogo. Mhm. Kitu gani ambacho kimewaumiza kichwa sana eh, wahariri na na waandishi kwenye kipindi hiki? Judith. Afikiri ilikuwa tu ni matokeo ya ya ligi kuu <coughs> kwa ujumla kwa ujumla yani matokeo ya ligi kuu especially yanga kwa sababu walikuwa na matokeo sio mazuri katika miti mbili mfululizo na kutokana na tangu wameanza ligi yani magazeti yalikuwa story za yanga zilikuwa zinauzwa kwa sababu kwanza walikuwa wanafanya vizuri kwa hiyo ghafla walivyoshuka ina mwariri inabidi aumize kichwa kutafuta headline ambazo zitawavutia wasomaji na watu wanunue magazeti. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo. Yaani yani sasa mimi 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 kwangu mimi ninavyo ninavyofahamu. Yaani shabiki wa Simba, shabiki wa Simba atakuwa mnunuzi wa gazeti ambalo ndani yake atakwenda kuicheka, atakwenda kuacheka watani wake wa jadi. Kwa hiyo automatically matokeo mabaya ya Yanga headline utakayoiweka yani yani unajua shabiki wa simba anashauku yani ya kwenda ya kwenda kutana kujua hawa watu leo wameandikwaje wame, wame yani wameandikwaje huko ndani kwa sasa kipindi ambacho labda upande mmoja ufanye vizuri wateja wenu sio ni, ni, ni upande mwingine biashara sasa mnaumiaje kichwa hapo biashara hakuna nafikiri hata hapa tulishawahi kuzungumza na kama ni Morandi kwenye biashara ya magazeti yani story ambazo huwa zinauza sana ni stories za yanga na hata ikawa kwa upande wa watu wanao wa mashawiki wanaopenda sana kwenda uwanjani kujaa ni wasimba kwa wame yani kwa sisi ambao ni tupo kwenye magazeti tunakuwa tuna tunajua yani hivi vitu kwa namna unavyotengeneza gazeti lako magazeti yanayorudi returns zile kutokana na story zilizoleza kwa unakuwa moja kwa moja unajua leo story hii hapa ina maana mashabiki wa upande wa pili haikuwapendeza aba si ongezee kitu hapo mm -hmm, una, una, unajua uh, magazeti sisi uh, unategemea una, una sana kwenye mauzo yani ili mimi nipate mshahara ni lazima gazeti langu liuzike na sio ni kufurahishe wewe ngoda unaona okay sawa yanga wana matokeo mazuri lakini sasa mwisho siku sasa hisababishi sasa wewe mwisho siku uh, niandike story mbaya ya yanga ili ni kufurahishe wewe ni kufurahishe wewe shabiki wa kwa timu nyingine unafurahisha ili ninue gazeti ni, ni, wana kukufurahisha mwisho siku nishaongea gajudi amezungumzia hapo kwamba obvious yani kwa tathmini yangu kuna muda ambao nimekaa kwenye uandishi sawa uh, simba sawa wao ni wa, wa, wanapenda wanapenda, wanapenda mpira obvious utakuta uwanjani mechi zote wafungwe kwenye kute kwenye hali mbaya hali ngumu utawakuta uwanjani sawa wacheze yanga na nao na nane wacheze sio na nane simba wacheze na nane hata hiji timgenge kutoka nje hiji cheze pale uwanja mkapa kii mashabiki wa simba utakuta wanapenda sababu wanapenda mpira lakini wao yanga mashabiki wao yanga wanapenda timu yao tu ifanye vizuri na wao of course kwamba liko wazi kwenye manunuzi ya magazeti wao ni manunuzi wazuri wa magazeti kwa hapo wamegawana 
Simba wanapenda sana kwenda uwanjani. Sasa kuna kuangalia mpira ama kuna kuangalia mpira ama kuangalia timu yao Simba, lakini Yanga utaona wao wanaipenda wana timu yao kwa maana wanapenda kwamba waandikiwe kitu chao kizuri ili wao furahie. Sawa? Mfano mzuri uandike kama Yanga wamefunga sizeni kama gazeti la michezo zote mliona katika katika siku mbili hapa baada baada ya mechi ya Azam, baada ya mechi na mechi na nani na, 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 na Tabora. Yaani umeona jinsi gani kwamba wa magazeti wa alili wanasumbua vichwa ama waandishi kwa adapter headline nzuri kwa maana ya uiandike story kidogo angalau ya ya, ku, ya, ku, ya ku, wa kufurahisha kidogo mashabiki wa, wa nani wa wa yanga so ili atubolewa suli atubolewa kilicho kilichoiumiza kili yanga chabainika yani yani ku, he he. kujaribu kujaribu ku, ku, kumkanda kanda na mabarafu <laughs> shabiki wa yanga hii hapa sababu yani ajua kwa sababu ah okay kumbe timu yangu imepoteza kwa sababu hii hapa sababu hii hapa sababu ya yanga kufungwa na azam eiza even 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 hii hapa sababu ya kufungwa na tabola kidogo angalau at least unafanyaje hataka hataka kutaka kujua kusoma sababu ni nini lakini sawa ndeke story kumfurahisha ni ni mfurahisha mtu fulani mwisho siku na kwa kwangu story nzuri cha maana mimi na mimi nitakuta tell story nzuri wewe wa simba ili ufurahie ununue gazeti kulingana na story kama bwana itaka so nataka kuunda ili ufurahie basi ndio kuandika ni story nzuri ndani nitatafuta kama mwandishi sawa mtaka kuja da watu watupate story moja nzuri ya simba tuiweke nao wafurahie utotoni utotoni ulikuwa uki kipewa kuna 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 zile dawa za hizo chloro kuna zile zile yule yule anajua nini chloro kuna zile zile chloro kuna zile za valeria zile za chungu eh chloro kuna kwa kipelo na una una unachukua na sukari pembeni eh nakumbuka hiyo unakunywa hiyo kuna kwa sukari unaiweka sukari hiyo ilikuwa hivyo eh ilikuwa na hiyo sukari pembeni yani wakula hapa wakula afu na poa sukari kidogo na au tongela ugali unaiweka katikati kitonga afu na kimeza inaweza ikarudi yani ah bila sukari Ah nasema bila nani naweza bila, bila sukari eh ni chungu kweli kweli ile sasa ndio hiyo anasema mlandi yani timu shapoteza sana tafuta namna ya kuweza kwa kutoa uchungu ile kwenye kinywa mara nini mdo mbona hivi Jabiri unaamini hiyo eh, research an, uh, walikuwa wanaizungumza huo utafiti walikuwa wanaizungumza ni utafiti ambao um, walibaini kipindi gani kuhusu upande gani ambao umekuwa unanunua magazeti zaidi lakini pia unaamini ni utafiti ambao unaweza kuwa hai kwa kipindi gani? Yaani ni ukweli ambao unaweza ukawa hai kwa kipindi gani kuhusu Simba na Yanga kununua magazeti kwa wingi? Uh, ni ukweli ambao <coughs> utakuwa uwai, utakuwa na uwai kwa miaka mingi sana. Na mimi nimebahatika kukaa milangoni. Au milangoni. Kipindi ambacho Milango ya uwanja? Eh. Okay. Kipindi ambacho kipindi ambacho hatuna <laughs> encard wala tulikuwa tujafikiria encard nafikiri nishai usi moja kushare hiyo moments miaka 2000 mimi nishai kuwepo milangoni e, <coughs> na tulikuwa tunakutana pale TFF ndo wauza tiketi wanatokea pale kwenda taifa kuanza kuuza tiketi kwenye mechi yote ilikuwa ya Simba na Yanga au mechi za kimataifa moja experience ambayo nimewahi kuiprove tena kutoka kwa kiongozi wa shirikisho nguli ambaye alikaa kwenye TFF kwa muda mrefu kuna siku ilikuwa inacheza mechi ya nakumbuka na ilikuwa inacheza mechi ya Simba na Prison ehe ilikuwa inacheza mechi ya Simba na Prison wakati tuko pale wanafanya hesabu za vitabu yani tiketi vitabu vya tiketi vya kwenda kuuza akatokea kiongozi huyo nguli wanahesabu mashina eh wanahesabu yani vile vitabu vitabu vya kwenda kwa ajili ya kwenda navyo taifa akatokea yule alikuwa amekuja tu kwa ajili ya shughuli zake kwa hiyo akakuta hiyo eh, activities zinaendelea hapo ya watu kuhesabu <coughs> hizo vitabu VIP vitabu vingapi mzunguko vitabu vingapi wakati huo ni uwanja wa uhuru mm. na hakuna majukwaa kuna yale mabomba mm. akasema kweni makini na vitabu kweni makini na vitabu kwa sababu leo hii anacheza Simba uh, watu wa Yanga hawezi kuja uwanjani unaona kwa hiyo hakikisheni vitabu mnavyoviweka viwe na nitu hata kama itatokea watu wanaweza kufikiria labda mechi nzuri wakaja watu wengi wa Simba mtauza hata vishina lakini msiweke tiketi nyingi watu wa Yanga hawawezi kufika uwanjani lakini akasema ingekuwa mechi ya Yanga hii mgeweka vitabu vingi kwa sababu watu wa Simba wangekuja tu uwanjani na kwenye jukwaa lao kule mgeona wamejaa yeah. Kwa hiyo na mimi ndio malangu ya kwanza kumsikia yule mtu ambaye alikuwa pale kwenye TFF tena kipindi kile ilikuwa bado tujafika kwenye rais wa TFF au yani katibu yupo wa kuchaguliwa na wajumbe na mwenyekiti naye ni wa kuchaguliwa unaona ah, kidogo ilileta hiyo nani lakini 
toka alipoanza kusema na nikiwa nikiwa uwanjani nikawa kweli naiona yani ile situation unaiona kabisa kwamba yanga wanacheza mechi yao lakini inajukua lile la simba limejaa ili kubwa huko limejaa ule upande pale chini kwenye lile jukwaa ambalo juu walikuwa nakaa yanga chini wanajaa simba wanakaa simba na hapo kumejaa kwa hiyo ikawa inaenda hivyo nikaipata hiyo experience kwa hiyo mpaka nilipokuja kusikia wa, 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 waandishi sasa nao wanatoa hiyo utafiti wao kwenye kwenye newsroom kuhusu magazeti lakini kwenye uwanja mimi nimewahi kusikia kutokea kwenye shina la shirikisho la soka pale hilo kwamba bwana hawa watu kwenye mechi za simba hawawezi kuja unaona na wale wanaokuja ni wale watu e, unajua kwenye viwanja hivi huwa mnajuana eh ya ya lama yani ya mnajuana hata pale mko kwani yani kuna jukwaa lile la kule mnajuana kabisa kwamba hapa tutamuona tutamuona ramadhani tutamuona fulani tutamuona fulani na kama hawapo unajua kabisa hao wamesafiri hapo hawapo tanga eh kwa hiyo hata lile jukwaa la yanga ulikuwa ukikaa unajua utamuona fulani utamuona fulani kwa sababu wao unajua kabisa hao yani mnaonana kwenye mpira full time lazima mtaonana hiyo mechi yote mtaonana kwa hiyo ni hivyo kwa hiyo kwenye swala hilo mimi la uwanjani nimeliprove kabisa kwa muda wangu nilokaa pale milangoni na hao wakaja kuleta huo utafiti kwenye news room kwa hiyo nafikiri ni, ni inazidi kuenda hiyo mm. kwa mtu anayemdai anayemdai Morandi hivi sasa aache tu hata simu asimpigie au kuna uwezekano mzee wa slipwe mshahara na wanasema wenyewe kwamba kweli vita ni zinakuwa nyingi ikitokea hivyo kuna nani kuna hizo ishu kama vichanja kama mzungumzia nani jabili kwamba wao wanakanga kuingana na vichanja si ndio pokuza kini sasa simu ishuzi kutunaangalia tunajilizisha kutokana na return za magazeti ambazo tunakuwa tunazipata unaona mnapeka mnapeleka mzigo mkubwa mtaani mchezo siku mzigo mkubwa unauliza ile au unarudi nusu ya ule mzigo kwa sasa kipindi hicho tunajua kuna kwa magazeti ni lazima mpunguze kopi za kuchapisha kupeleka mtaani kwa maana kama mko umetoa 100 ya bisa ya bisa mtoto mpaka 550 sio ili zisifike huko kwa sasa una, 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 unaenda bora kwenye mechi nani bora ah. e, kama kawaida leo eh e, kama kawaida nitakuepo e, si kama wewe last week unakuepo leo <laughs> eh mimi leo nenda TPDC leo ati PDC asafi <laughs> ila watu wa saluni wa msahau judi kidogo ali ali, ali so nzuri sasa hivi unajua magazeti kwa nini si magazeti ali, ali so nzuri hayaendi <laughs> sasa hiyo situation hiyo situation inapo inapo inapotokea mbali na kuandika vitu vya habari vizuri mna deal nayo vipi yani hicho kipindi ambacho e, wale watu ambao mnaamini ndio wanunuzi wenu wakubwa wa magazeti wanapokuwa kwenye kwenye hali ngumu E, tuchukulie kama ilivyotokea kwa, 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 kwa yanga katika mechi mbili mfululizo mnadili nayo vipi situation kama hiyo kwenye kwenye nyumba ya habari ya situation kama hivyo ni lazima kwanza cha kwanza kabisa ni lazima kwamba kuandishi kwanza ni lazima muwe muwe kitu kimoja kwa maana ku, kupa, kupangiana mikakati ama kupangiana tunajua dawa lazima mpange subuhi dawa kwanza mpange subuhi dawa kwa maana kutafuta sa, sa, kutafuta labda sababu ni nini ushone ama aidha atakumbuka wani bwana sikiliza sasa bwana pale kama ni yanga mchezaji ambaye kidogo ambaye tunaweza tukazungumza nao kumpata ama ni kocha ama kiongozi ndani kuzungumzia situation iliyopo ndani ya timu maana mpate story nzuri ili mtengeneze mauzo mtaani mm. kwa mchezaji huko ni lazima kama utaona magazeti ya leo mengi sana maana yake ni baada ya mechi kumalizika hizo mbili uh, kocha ambaye anataja tajwa mchezaji siku huenda akaondoka huenda akaondoka kwa ni lazima pale mwisho siku mtengene muweke makubaliano kwa maana lazima mpate nini kitakachofanyika baada baada ya issue kutokea tali kwa maana lazima either kama kuna kocha ambaye anahitajwa ama msaidizi ama je maboresha atakopo vipi katika timu ama either atamaliza ligi mpaka msimu utakapomalizika ama baada dilisha dogo kumalizika ama asubiri mzunguko wa kwanza ili mpate story nzuri muuze kwa hiyo katika lakini mpata story za yanga ni lazima kusipatikana na story za simu ambazo ni nzuri kwenda kwenye kwenye kombe la shirikisho kwa kujua maandalizi mikakati kama kuna kambi watakao wapi kama mechi za kirafiki watacheza mechi ngapi hali ya Teba tufanyia mambo unakaa ni key player ndani ya Simba sawa unaangalia mkuwala naye sasa amekuja katika timu kwa mpate ile story nzuri kulingana na ili ambao uhitaji ambao wa Simba mashabiki wa Simba wanao kavutiwa kusoma ile gazeti ili kidogo kupunguze return nafikiri kuna kikubwa zaidi ambacho kitaweza kufanyika kina kinafanyika mm-hmm. kwa sasa naona uh... Ana spoti wamepata njia nzuri ya kuwafanya yanga anunue gazeti. Vipi <laughs> otone? Eh. Yanga ni huyu. Anatokea kwa wapinzani wa Simba Kaf. Gamonde anaondoka na rekodi zake. Huko cha kwenye soko cha Constantine yule Constantine timu ya Constantine. Ndio huyo huyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Algeria eh? Eh, Algeria. 
Ina maana ambaye unajua mimi mwana support huaga naliogopa sana. Hiyo to be honest. Mm. Yaani mwana support huwa naliogopa mno. Haya. Unaogopa nini? Ah, yaani mwana support unajua kama hadi umekuja na hiyo kabisa hivyo. Mm. <laughs> si zani swala la kufurahisha tu zani. Jana nakumbuka siku so vizuri ndani lakini jana walikuja na gamondi da. Eh, jana walikuja yani, na gamondi da. Gamondi. Eh. eh. Sasa leo ndo kama unajua hadi umeiweka hivyo. Si zani tu kama ni kuuza tu hiyo gazeti labda ni habari ambayo tunataka kuisikia lakini ni ni inawezekana kwa mwana sport lilivyo inawezekana hiyo habari ikawa na, na ile kwenda sawa kwa 90% kubwa inaweza kuonekana sawa kwa sababu kwa rafiki kutoka tumeona vizuri nakupa gazeti ya mwana sport ile yake ilikuwa ni ipi da gamondi da yaani bwana samu cha siku pale unamweka dereva ni nani Maji. Msomaji. Msomaji. Bwana da nini tena? Kwazima niingie. Leo kadoka na nini? <laughs> Yanga ni huyu. Eh, mbinu kali. Eh, kocha huyo anatajwa kuwa ni mtu wa mbinu na akili kubwa. Rafiki tutakao tumeelewana mpaka mpaka hapo tayari. Tufanye kama ni wewe tu hapo. Wewe tufanye kama ndio kama mfano ndio shabiki wa Yanga. <laughs> Utashindwa kununua hiyo gazeti. <laughs> Awesu, ah, yani ndo wa kwanza anaanza nganua kopi mbili, nikaangalia. Anaanza nganua kopi mbili ya kwa hasira. Yaani nikifika, nikiwa nikiwa nasoma, mtu mwingine ambaye anataka kusoma asinibugu dhi mimi nimpe hii nyingine. Yaani nimpe hii nyingine. Soma hii hapo, soma ili huko. Yaache acha mimi ni. Acha mimi nisome hapo. Sema hapo naamini wengi watakao nunua, watakuwa wanataka aidha anafikiri kufuatilia, lakini ukiangalia kwa haraka haraka kama mashabiki wanagawanyika sio wote wanataka gamondi aondoke. Yaani kwa hiyo hapo hapo yani hapo ni kwa sababu tu ni story. Kwa hiyo kila mtu atataka asome ajue kilichopo ndani. <laughs> Lakini sasa kwa of course liko wazi ni mashabiki wa story na kwa yani inavutia. Kwa hiyo hata wakiwa wanasoma wanakuwa lakini kwa namna ya gamondi alivyofanya tangu msimu uliopita na kutokana na juzi na mashabiki ambao wameiangalia yanga kwenye mechi ya Azam wa yani kwa kama ya Azam alipopewa baka red card yani waliamini labda tumefungwa kwa sababu hii ya mechi ya Tabora yani kwa namna timu ilikuwa inacheza waliamini kwamba tumecheza bila wachezaji wetu muhimu kwa yani ukiangalia sio wote wanakuwa wanaona hapa eh, tatizo moja kwa moja ni lau yani hivi Gamondi ndio kaifunga Simba mara nne eh a a mara nne a a kaifunga Simba mara mbili mara mbili sio sio kwenye ligi nazungumzia msimu yani, tunazungumzia yani, kipindi chote acha na ngaja ni Gamondi sikajajuzi tu kajajuzi mimi msimu gani eh Gamondi sikajamu kajana msimu ulipita ligi zote ameshinda afu akashinda ngao na mechi ya ligi moja kwa nne kwa nne eh kupigana namba yamiri yamini yani unajua nilishtuka hiyo na nini kacha nyoyo niwe kabla nimeuliza Gamondi ndio kaifunga Simba mara nne na, na, na hata baada ya mechi ya juzi ya dabi ile mmoja bila akawa anazunguka anaonyesha mashabiki ya nne eh na hicho ndo yani hicho hapo ukizungumzia kwenye kuwafunga watani yani hicho ndo ambacho kinafanya mashabiki wastake na 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 ila 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 ngoda mpira mpira Tanzania ngumu sana ngoda yani yani ndo maana mimi na washangaa hata tunaongoza mimi na kama tu kuna 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 kitu kama hivi kuna kitu kaisimuza juu ndo mwisho siku kwamba okay mashabiki unajua ki ukweli kabisa wamegawanyika of course lazima wagawanyike lakini sasa mwisho siku yani Ye yeah, huyo kocha anafukuzwa katika kipindi gani ama anaondoka katika kipindi gani? Ni yani, lazima watu wagawanyike. Ibi yani hebu uh, tutafakari kidogo. Mnaamini yanga wana sababu za kutosha kiasi gani kumuondoa Gamondi kwa kipindi hiki? Ukiniuliza mimi, ndo nakuuliza wewe. Eh, ukiniuliza mm. na kuambia kwamba kama mm. ulivyosema mwenyewe ukisema upa, upa, upingane na namba yani uende mkazitazame namba tu uko mezani tunaziangalia namba yanga wana sababu hata moja kumuondoa gamondi hata moja ipo swala la kwamba hawajaridhishwa na namna ambavyo timu imekuwa ikicheza achana na hii mechi ambayo wamekosa cha jao muhimu yani tangu msimu unaanza mm. kwamba hawajaridhishwa na timu inavyocheza ili kundi la watu ambao hawajaridhishwa na timu ilivyokuwa inacheza tangu msimu unaanza licha ya matokeo mazuri kwa mtani na kushinda mechi sita mfululizo hawa hoja zao unaziona zina uzito kiasi gani ah unajua watu wanashindwa ku, 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 
kufahamu hivi vitu au kuvifuatilia hivi vitu kwa karibu sana. Kwenye mpira ngoda hilo eneo lina huo muda unatokea kwenye timu. Kabisa unatokea kwenye timu. Yaani mnaweza kuwa mnaweza kutoa na mfano mzuri tu. Unaiona Real Madrid na Vostago. Si unaiona Real Madrid na Vostago. Lakini swali linakuja kwani Real Madrid eh Real Madrid ina ina ina, ina, ina tatizo la la, 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 la wachezaji. Pep kapoteza mechi nne mfululizo. Eh. Hakuna tatizo la wachezaji. Lakini kuna muda unakuja tu kwamba <coughs> ile rizimu yenu ambayo mmeizoea kucheza haija haiji. Kwa hiyo mnaweza kwenda na unaweza kushangaa ikaja ikatokea ile rizimu ikarudi sasa kwamba hivi ndiyo tulivyokuwa timu inacheza na ndio tulivyokuwa tunacheza ndio tulivyozoea. Kwa hiyo kwenye kwenye football hilo jambo linakuepo kwenye timu za nyingine. Na na unajua inaweza kufika point timu yote kawa inacheza vizuri. Wale key player wenu wote mnowategemea hawachezi vizuri. Yaani kuna wachezaji mnategemea kwamba huyu 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 hapo wachezaji wetu tunategemea hawacheze. Wale wote hawachezi vizuri. Wanacheza wachezaji ambao wamkuwategemea ndio wanacheza vizuri. Tena consistency wanakuwa na performance ya wachezaji ambao wamwategemei kucheza vizuri. Kwa hiyo mtu akija kusema hilo bado linaweza kawa sio sio nani sio chanzo. Kwa hiyo Yanga wanaweza kumfukuza Gamond labda kwa sababu ambazo sisi wote hapa hata we mwenyewe kama mtangazaji ambaye unatangaza hizi mechi za ligi kuu za kimataifa unaiona hiyo Yanga ambazo ziko nyuma ya mgongo wako. Lakini za kwenye mbele nani mfano Unaweza kusema yanga tucheze vizuri kama tulivyokuwa tunacheza tulivyozoea. Lakini sasa kwenye ligi hii ndio mechi ya kumi. Sio nani? Mm. Eh mm. hii kwenye ligi ndio mechi ya kumi. Sasa mnasemaje mcheze vizuri? Na juzi mmetoka kuqualify group stage ya Champions League. Mmewatoa watu kwa goli ngapi? Kumi siyo kumi, eh. walipiga nani wale kumi? Eh. Saba. Saba siyo ngapi? Kwa hiyo bado lama kama unavyosema. Yaani uh, sababu uh, has sio za kuangalika labda za nyuma za gizani yanaweza mm. judi judi umekutana na katika haya makundi mawili umesema kuna kuna kundi ambalo haliamini kama nabi anatakiwa kuondoka lakini kuna kundi ambalo naamini kwamba sasa bwana tuangal tufungue ukurasa mwingine katika e, e, gamondi katika katika hawa watu ambao wanaamini kwamba gamondi anatakiwa kuondoka kwa sasa umekutana na kundi ambalo linaamini kipindi chote hichi ambacho e, timu ilikuwa inafanya vizuri ilikuwa ni ile perfume ya nabi bado haijaisha yani kwamba kipindi ambacho timu inafanya vizuri ilikuwa ni ile yani ile perfume ya nabi ilikuwa ni ile yenye rufuka unajua kuna perfume ukipuliza kwenye nguo inakaa wiki eh alafu na nyingine ukipuliza leo unatakiwa tena kifika yani sasa hizi jioni tuko puliza tena kwa sababu inakuwa imeisha ili kundi una una, una hoja zao na zipimaje za ambao wanaamini kwamba ilikuwa ni ile rhythm ya gamo ya ya, ya nabi ambayo aliacha Wanaweza wakawa sawa lakini pia waziwe sawa kwa sababu uh, Gamondi ni timu alioikuta ndio alioendelea nayo yani aliongeza wachezaji wachache na hata hivyo sio wote wanaingia kwenye kikosi chake na pia ukisema kwamba alikuwa anatembelea upepo wa nabi mimi naona msimu uliopita yule alifanya vizuri sana kwa timu ambayo alikuwa nayo na hata msimu alio ambayo ameboresha kikosi chake unaona kama sijajua yani naona kama ile kuongeza wachezaji akawa na wachezaji wengi ambao wanamchanganya yani wachezaji wengi wazuri na ndo nafikiri ndo kikubwa ambacho kimemfanya akajichanga anachanganyikiwa yani anajui mchezaji gani aanze naye ndo maana kila siku tunaona akiwa anacheza ana anamchezesha mchezaji fulani na fulani au ni kama wana nini kwa hiyo anakuwa anabadilika mara kwa mara na hata mimi nikiangalia katika mechi ambazo Gamonde amecheza mpaka sasa hivi yani ni kama vile unaona first 11 yake bado kama hajaipata kwa sababu unaona kuna wakati mbili kama anakuwa anabadilisha ana kila kila mechi anayocheza yani hawezi aka mechi hii akacheza na wachezaji fulani na mechi ijayo yani akajua kwamba hawa ndo walicheza mechi iliyopita walicheza vizuri lazima inayokuja abadilisha wachezaji either wawili au hata watatu anakuwa anabadilisha inawezekana kwake ni rotation lakini mimi nafikiri ni kuwepo kwa wachezaji wengi kumekuwa kuna mchanganya kwa hiyo Watu wanaweza wakamfikiria hivyo lakini mimi naamini inawezekana kikosi nacho kia kimemchanganya. Yes. 
kuna 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 ukweli kwamba yanga wanahukumiwa na standard walio seti wenyewe yani wakiangalia sio kama wanajipima kwa timu nyingine wakiangalia yanga yao iliyokuwa inacheza pengine msimu uliopita na wakiangalia yanga yao kwa sababu unajua haya maneno maneno yalianza hata kabla yanga hajapoteza mchezo dhidi ya Azam yani tu ile kwamba ameshinda moja ameshinda moja tena gamondi kuna kipindi akawa anasema kwenye press conference hivi ni kwa nini watu wamejaminisha kwamba yani yanga ni timu ya kushinda magoli manne matano matatu <laughs> ile ah, moja bila moja bila moja bila huenda ndiyo E, vitu ambavyo vilikuwa vinawafikirisha e, mashabiki wa Yanga kwamba kwa nini timu yetu imekuwa ni ya kushinda moja 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 yani ushindi finyu mwembamba unaamini kwamba hii ni kutokana na standard ambao wameseti wao wenyewe ya kushinda magoli mengi na ikawaaminisha mpaka mashabiki kwamba sisi timu yetu ni timu ya kushinda magoli mengi kwenye mechi ya kwanza tuasifi kwanza wapinzani ambao wanakutana nao Yanga haiko ndio cha kwanza kabisa kwamba mwisho siku kwa sababu kila timu inaenda kukutana na Yanga sasa katika ligi bila ku, bila kuangalia uh, timu timu aina gani mfano mzuri kama Tabora walipocheza juzi uh, nafikiri kwamba kama kocha mwenyewe anaweza kanikaza na kocha kwanza mwenyewe kocha naye unafikiri naye hata kwenye mazungumzo yake mara nyingi sana unakuja kumsikia akiwa anasema kwamba yani kwa maana kwamba timu timu nyingi sana zo kutana nazo huwa zinapaki basi umeona kwa hata kaya aende kwenye me, kwenye kwenye mechi timu zote zicheze Ujua ni ngumu sana mimi nategemea na quality ya wachezaji wangu ambao ninao wanakoda kama ni kocha timu A sawa wewe timu B wachezaji wako ni quality yako inajulikana ukiwa na hata mechi ya juice mechi ya house party kosi msiko nakumbuka mechi na singida black stars alisema kwamba na waheshimu na waheshimu yanga licha na wengine kwamba kuwa na kuposi bora ushaona lakini kwamba akaishi kuheshimu ni kuheshimu kwa maana ukiza kwa tadhali lazima anijilinde kwanza acheze counter attack na timu zote angalia ambazo ngoda wakutana na yanga zote acheza counter attack Hawachezi mpira, wanacheza nyuma nyuma wanapiga counter attack, wanapata goli. Zote kama hizo hata kama sio kupata goli lakini wanashambulia kwa staili hiyo. Kwa hiyo wanawaheshimu wapinzani wao. Na tayari yanga wenyewe washatengeneza standard yao kwa maana ya wachezaji, kocha pamoja na, na hata mashabiki wenyewe. Kwa hiyo bwana sisi bwana Leroy sisi ni tayari. Kwa hiyo sisi tupate pale ushindi kuanzia goli moja mpaka mbili. Kwa ushindi kuanzia goli kuanzia goli tano maana standard yao ndio itakao kama simu unamalizika. Lakini msimu huu timu inakuja kukutana na yanga lazima wafanyeje wakae nyuma ni defense sana kwa maana kwamba na kuwaheshimu wapinzani wangu ambao ni nani ni Yanga. Kwa nafikiri sasa hiyo milikuwa ndio tatizo kubwa kwa nani kwa kwa Yanga ambao wanakutana nao. Na lakini kingine ambacho kikubwa sasa mimi naweza kikuzungumzia kicha ufundi wa Nangoda. Na mechi mfano mzuri kama mechi za juzi ya mechi ya mechi na Azam. Sawa eh? Mechi na Azam utaona kabisa baada ya kupewa kadi nyekundu baka mwisho ndio jisikiane kwamba nisemwe kwamba Yanga na standard yao kwamba kwa maana ya sasa ya kocha. Mimi tikimia baada ya kadi ya baka angebadilisha pale ule mfumo. Unaona amecheza mabeki wanne lakini kabla utaona kwamba licho kama mimi niko nusu anacheza mabeki watatu. Ushaona? kwa maana kwamba mimi ah na wamudu na waweza wale ushaona haitoshi tena kuja tena mechi na juzi uh, mechi na tabola central defenders wote tegemeo hawapo katika timu ushaona unakuza tena mfumo gani mabeki watatu ya maana wanamtegemea kama nkane kama wings back wanataka kushambulia ushaona kwa sasa mimi binafsi mpaka nikanikaa na shtuka akasema eh gamundi na jamii kiasi hichi kwa sababu kwamba gamundi target yake kubwa sana iko mimi ninavyoiona ilikuwa ni, ni liga ya mabingwa ambao kwamba yeye atakiteka hapa kuchukua ubingwa kulingana na aina kikosi ambacho anacho na yeye amejiaminisha chuo na hata kwenye press conference wanazungumza hivyo kwamba nami ni ubora wa wachezaji wangu utapata matokeo mazuri kwa sasa mwisho wa siku naona hapa hilo hilo ni tatizo ambalo kubwa kwa hiyo ilikuwa kuna sababu kubwa na fikira magamondi sasa yani kutwa hizo lao ligi ya ligi ya Tanzania ligi kubala na baada ya kufanyaje kuwaheshimu wapinzani na hizi zile za lao kwa maana kwamba yeye akiamini kwamba mimi kisha ni bora nikutane na nikutane na nani nikutane na nani si nimekosea wao wangu fulani na fulani wako wamekosekana hapo ndatumia kucheza nini three backs baada ya four backs ushaona sasa nafikiri sasa hiyo hiyo nafikiri ndio kikubwa zaidi ambacho ninakiona mimi binafsi kama ni tatizo zaidi kwa maana kwamba kocha ameangalia ubora ameweka standard yao ya timu ya timu yao mashabiki viongozi kuna mimi naona mimi ndio sababu kubwa sawa na muda huwa ni sema kweli siku zote tutakuja uh, kujua muda unapofika uh, wananchi wataendelea na Miguel Gamondi au itawalazimu kwenda walipo walipochungulia Monasport hapa <laughs> Monasport wamechungulia Algeria kwa CS Constantin kwenda kumtoa na wakasema Yanga ye, ni huyu hapa Arabu yeye uh, Algeria huyu Algeria huyu kule kule alikotoka Benshika 
kutoka benshika hii ni moja check ya simple je soma ha tunasubiri si moja moja nitasoma zote kaka ah okay moja moja kwa hiyo tupo hapo kwanza moja moja story ya E, ambayo imepewa uzito wa pili katika ukubwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanasporti ikisema e, Mo Deuch kuvunja benki Simba. Ndio nilichokuwa nataka kusikia eh Morandi kuona kwamba ile washabiki sasa ushatafuta huku washatafuta huku hapo ile nisi wanazungumzia hapo ni dirisha dogo eh e, zile e. fununu sasa 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 hivi ndio stories sasa hivi ndio ambazo zinaanza kuzungumza zungumza. Kwa kumjudi hapa hata kama hata kama Yanga kifungwa Simba kifungwa hela mtapata tu. Sasa eh yani unaelekea kwenye sasa kwa sababu tena basi tena basi sasa tena basi sasa. Wakifungwa utapata hela vizuri kwa sababu watu wakifungwa watamani timu yao isajili. Yaani unaamini kwamba timu yetu haijajitosheleza haija. Na na mpaka sasa hivi kwa mechi ambazo zimechezwa unaona kabisa kuna timu tayari zimeshaona sehemu zinapovuja. Ah. Yaani ni timu nyingi tu. Nafikiri karibu hata karibu zote tu. Karibu tukuzi. zote. Yaani wameshaona kuna timu matarajio labda washambuliaji wame wote unaona wamefeli. Labda mm -hmm. kuna eneo tulilisahau na sasa hivi ndo wameona umuhimu baada ya kupata matatizo ya hapa na pale. Yaani wengine ambao wamesajili mchezaji ambao akijua huyu ndo anaweza akaja akatusaidia lakini hakufa hajafanya kile ambacho wamekitarajia. Wame Kwa hiyo nafikiri yani dirisha dogo imekuwa ni bado mechi kama saba hivi kwenye ligi tano lakini nafikiri baadhi yani timu baadhi wameshajua kabisa sehemu ambazo wanahitaji maboresho na nafikiri hata sasa hizi wapo zipo labda zina zina zinaanza ku, kutafuta wachezaji na nyingine tayari zimesha ah hivi mpanzo na kitu kidogo dogo mpanzo eh mpanzo ni shida ni shida dogo nasubiria december hapo december nafikiri ndo anaingia kwa sababu utaona jisikeni ngoda hapo balance ilikuwa ipo nzuri hapo hapa hapa imbalance kwa hiyo. Umeona? Japokuwa maandishi ya Simba ni madogo lakini imebalance. Imebalance ya. Wanajua hawa kutukuchukulia na zetu moja moja hizo. Unaona usaidi usaidi bado hisha bado hajafungulia lakini mwisho wa siku unafanyaje? Nabii sasa mjiongeze sasa. Maana unajua ligi imesimama unajua sasa. Mhm. Hamna chochote kinachoendelea. Hatari. Lakini dirisha dogo nafikiri la mwaka huu la ligi kuu ya Tanzania litakuwa na vurugu kubwa sana. Sasa yani Simba yani mo kweli kwa timu ile alikuwa nayo anatakiwa kuvunja benki kweli. Eh. Anavunja benki. Anavunja benki. Na ni muona tetesi kuna wachezaji kama wawili kutoka Coast Union sio tatu. Eneo gani? Eh. Ah sasa ataki. Sina maana nimekwambia tetesi. Eneo gani? Anakuwa anakuvunja eneo gani? Ah wao hilo kwamba Simba hata coach alichosema kwamba wanasubiri dirisha dogo watafanya maboresho. Kocha Fred walisema. Wanoli kwa Lawi. Sasa pale 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 Wanoli kwa Lawi. Pale katikati pale katikati. Ah, sasa hivi ile shamu shamu alivyo 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 hivi sasa hizi alivyokuwa eh, wa moto sasa hivi eh. Yeah. <laughs> Muhammad <laughs> Abrazak Hamza yuko sawa sawa. Mm. Eh. <laughs> Chef Ondo Maloni yuko vizuri. Eh. Mm. Hata mkisema kwamba si juu yoo waenda wakamchukua Charles Semfuko. Pale katikati Yusuf Kagoma mwenyewe bado ana nani? Majeruhi. Eh ana injury. Bado kuna hao kina kina Fabrice Ngoma anarudi kwenye ubora wake sasa hivi kama vile anazaliwa huko. Sasa tetesi, kwamba tetesi yupo. Wapi sasa? Kwa sababu ni wachezaji wawili. Kuna maeneo ya tabu, kuna maeneo ya taboreshwa pale. Bwana jamii unampa mbona mbona mvuruga bwana hebu muache kwanza. Tetesi, zikwani tetesi ndio kweli? Otesha nywele kaka. Sema kosti uwezi jua, si unaona walivyokuja kwa lawi. Otesha nywele. Lawi bado mpaka sasa hivi ni mchezaji wa kosi sema ndo hivyo mpaka asi anasubiri bado anasubiri nini sasa kwenye ligi kau kaanza kucheza anacheza mbona mbona lawi anacheza ah okay lawi okay. anacheza okay. national team under 20 kama national team eh kwa sababu karudi na imeimprove sana ni magara mbili sasa kwa hiyo kuna mwingine atakaye ondoka ngoda unataka kutu ah tunamuuliza mtu ambaye yuko ndani ya kosti yani kuna mda karibu kuna mda mwingine harufu ya kungoa maraga na sikia jirani muuliza huko pengine mimi niko ndani sisi uulize tetesi zinasema ndio hiyo mimi nimemwambia tetesi nilizoziona sasa hiyo ndio hizo tetesi anasema unampanikisha ngoda ah ndio hiyo tetesi kaleta yani kunipanikisha wajamii yani kweli kwa maraga yani kwa na sikia jirani eh sikia jirani eh mama lima 
Eh. Maragi anaungua ye yeah, iko ndani <laughs> lakini jirani kasikia huko kwa mara maragi anaungua eh, ndio huyu sasa Cost pale kuna vijana wawili watatu hivi yani mm. ah Cost anashajua nini Yaani ndio wale wale ah. yani kuna wawili watatu wametikisa sana mm. wanatikisa mm. yani ndio wao wao yani wao unawajua ndio wao na wakienda simba watacheza Hivi alafu unajua unajua kuna 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 shida ya meno pwani unaita ngerekanya unajua ngerekanya Hapana ni ngerekanya unajua Eh. Meno kuoteana. Eh eh eh. meno anaoteana hivi. Eh. Eh. Sasa kuna kipindi unatakiwa yaani hutakiwa kuruhusu ngerekanya. Yaani nyingine unatakiwa litoke ili nyingine yote. Sasa kuna 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 nyakati zinafika pale coast inabidi kuna wachezaji watoke ili wengine out. Eh. eh. Kwani kipindi ambacho yupo eh, Victor Akpan eh. ulikuwa unatarajia kwamba angekuja mtu kama Charles Semfuko. Kwenye ile eneo la midfield. Sasa ni vizuri kuelewa. Yaani kama angekuwa Bakari Mwamnyeto na Ame mpaka saizi wapo. Angekuepo lawi. Asingekuepo. Asingekuepo. Uh -huh. Kwa hiyo jino lazima litoke ili lingine liote. Ah. Uh -huh. Ili kuepuka ngerekanya. Aha. Uh -huh. Wajibu umesikia? Yaani umesikia ni mambo yao. Kama kuna kitu ambacho cost hawaofi. Eh uh, ni mchezaji kuondoka. Lakini tu anaondokaje? Uh -huh. Yaani yaani tunanofaika vipi? Eh sio ndo wewe mkeka tu kama basi haya umekuozesha umemwoa. Haiwezekani. <laughs> eh haiwezekani. Yaani kama kama ni 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 ni, ni, ni ndoa basi kweli yani umekuja Jabiri. Ya bwana he bwana vipi? Semaje ah okay sawa. Haya msikilize yote nasema je bwana Belosi mwenyewe anataka mali yake milioni 6 ah weka milioni 6 hapo. Na ila tutarajie vurugu kubwa sana dirisha dogo kama cha yeah, jamii tutaona vurugu nyingi. Sawa mshari sasa. Eh? Wewe mshari sasa. Ah, vurugu kwa maana ya tiso kwa maana ya ya ya, ya yeah, labda wachezaji yeah, kama yeah. unasema tetesi kwamba kwa, kwa Simba na sio wachezaji wawili sio kutoka kosi watatu ah nazungumzia kwa timu zote. Ah dirisha dogo yeah. kutakuwa na vurugu sana. Timu zote. Nazungumzia kwa maana competition kwa sababu ligi hata ukiangalia sasa hivi. Eh Contender za mongezeka eh? Ah mimi iko kitu nafikiri ni ndoto yangu kila siku huwa nasema kwamba za mongezeka. Ligi kuu yetu tukitaka kuanza kuipima na ubora wake mmoja wapo ndio unatakiwa kuwa huo. Yaani sio ligi kuu inafika mechi ya 15 sio 17 bingu anaweza kuwa washajulikana wa kwa wili tu. Sasa hiyo yani yani mimi wakao kutaka kitu ambacho kinanifresha na nakiomba kitokee na kiendelee hivi. Kwamba kwamba ukizungumza bingwa basi timu nne zinaweza kuwa mmoja wapo anaweza kuwa bingwa. Hiyo ndio ligi yani. Sasa ligi inafika mechi ya 20 bwana timu mbili tu ndio zina nafasi ya ubingwa bwana. Ligi mechi ya 20 timu tatu zinaweza kuwa bingwa, mmoja anaweza kuwa bingwa. Ndio mwaka unaangalia pale msimamo. Yaani yani ukikaa ukiangalia namna ambavyo wanacheza Singida Black Stars, ukikaa ukiangalia namna ambavyo wanacheza Fountain Gate. Yaani una unapiga eh, unajaribu kuangalia kama watakuwa na hii consistency kwa mechi 20. Yaani mechi 20, mechi ziko 30. Mm wakiwa na hiyo consistency kwa mechi 20 tunaweza tukaja kuwa na ligi moja ngumu sana katika mechi 10 za mwisho pale juu kwenye title race. Umesahau na Tabora, mm. Tabora sio wa hivyo. Yeah. Yeah, Tabora Tabora walivyokuwa msimu uliopita si hivyo walivyokuwa msimu huu na hata timu yao jinsi ilivyo uh, kuna namna inakushtua hivi, inakutisha. Of course Tabora hawajawahi kuwa na timu yenye wachezaji wabaya. Yaani individually mm. mchezaji yeah. mmoja mmoja yeah. hawajawahi kuwa na timu mbaya. Yaani timu yao siku zote ina quality. Yeah. Wana sumbulio tuna vitu vidogo vidogo tu benchi kutokuwa na stability na, na nini lakini una timu moja hatari sana baada ya tu ya kubadilisha pia benchi la ufundi kocha hii mechi ya yanga wameshinda ya tatu mfululizo eh eh wamebadilisha benchi ya ufundi mm. na, na moja kati ya mechi ngumu zilizoshinda dhidi ya mashujaa mm. na kiukweli niliwahi uh, <coughs> kuongea na mtu wa Tabora nikamuuliza kwa nini mmemfukuza nani Uyu kocha ambaye alikuwa Francis Kimanz mm. akanambia ah bwana sababu kubwa hasa ni ma, mawasiliano yani yani kama kulikuwa na shida ya mawasiliano kati ya wachezaji na kocha na, na kocha akanikaambia ah sawa lakini toka alipokuja huyu kocha ambaye nafikiri ni mkongomani eh eh simsaidizi wa Florida Bengi ya Milan unajua unajua unaiona ile timu ikicheza kiufundi sana lakini mpaka ukae utulie sana ndio unaweza kugundua kwamba hii timu inacheza kiufundi mno yule yule wachezaji wengi anawasiliana nao Yaani anawasiliana nao kiraisi kwenye ile timu. Eh eh kwa hiyo makiadi. Hata ukiangalia kwa mfano Tabora sasa hivi hata akikufunga goli moja bila utapata tabu kweli kurudisha ile goli. Mm. 
Yaani utapata tabu kweli kurudisha hilo goli. Na unaweza usirudishe. Na urudishe yani ukiangalia. Mshujaa so alifungwa moja tu kina mapema kipindi cha kwanza kawekwa kimoja mechi kaisha hivi. Hata mechi rafiki na Pamba. Na nani? Eh nafikiri na Pamba. So alifunga Pamba. Mechi kaisha hivi. Eh na Pamba. Hapo hivi. Ya team inatokea sasa ubora ambao uliopo kama sasa hivi kama tabora unaoona, Singida unaoona. Sawa unaona Fountain Gate na baadhi ya timu nazo kidogo zifanyeje nazo? Yaani unajua kwa mfano ukiangalia mwaka jana Uh, nafikiri ilivyofika kama kwenye mechi ya 14 17 hivi kama sikose hii ulikuwa ushaianza kuiona kabisa kwamba bwana eh maji maf- maji hapa mafuta eh, nafasi ya 4 na nafasi ya 3 na 4 ni mtu fulani na mtu fulani nafasi ya kwanza mtu fulani na fulani unakumbuka eh ile ya 4 ilikuwa kidogo ilikuwa ile bado ina changamoto lakini ilikuwa siku mm. zinazozidi kwenda kulikuwa tayari unazidi kuiona sema ile ya 4 si ndongola ulikuwa unapambania coast like ikaisha hivyo nakumbuka Alipambana <laughs> <laughs> na 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 alipambania na ndege na ndege wamepanda aka nani kabisa ndege wamepanda mje mniulize simulopita simulopita mkoda na ndege wamepanda akaja katamba hapa timu yangu inapanda ndege kwa maana mashujaa kwa hiyo tabo inaweza kucheza na mashujaa kwanza au kumaliza na uli bure walishinda kwa sababu ukiangalia mechi walizocheza watu wote wa juu pale zote ziko mechi sawa difference ya point Uh, nafasi ya kwanza mpaka nafikiri ya ya 4 wote wameachana azijazidi point 4 yani point 4 kaachu azam lakini wote wameachana point 3 point 2 point 1 kama kuna watu kama kama kuna watu ambao wali, walikuwa wanatoa majibu hayaeleweki wakati ligi inataka kuanza mwanzoni na katika mechi za mwanzo za ligi kwenye kipindi cha pre-season kile kama kuna watu ambao walikuwa wakiulizwa maswali wanatoa majibu hayaeleweki ni rais wa Fountain Gate Japhet Makau Maka walikuwa yani watu kwanza walikuwa yani ile timu jinsi alivyotengeneza kocha wake Mohamed Muya yani haipo kwenye masikio ya watu sana wanakumbuka tu alikuwa kocha msaidizi dodo majiji lakini hakuna kwenye profile yake hakuna sehemu ambayo inakushtua kwamba aliwahi kuwa head coach sehemu katika timu ambayo kubwa inajulikana kwa hiyo tukaza eh hey, kweli maka wiko serious kweli wachezaji wake walikuwa wale kuchukua kina Kihimbo wale kuna watu wengine kawatoa kule Fountain Gate kule ambao walikuwa na academy kule kawaleta pale kwa baadhi ya wachezaji chaji wengine kaenda kajazajazia hapa watu wakawa yule wale wasema hii team kopo eh katikwa kopo kwa watu wakaambia ah akamwambia huyu makao hayuko serious huyu yani hii team kuna uwezekano ikashua daraja hata kabla mzunguko wa kwanza haujakuisha lakini yeye alikuwa akiulizwa anasema na kwenda ku target ubingwa target yangu ni ku challenge ubingwa wewe sisi team tunavyoiona hii ya kushuka kabisa precision inafanya ndani ya ile weki team iko ovyo nani watu wakasema mm, huyu bwana hayuko serious mwenye nilibeza eh unaona hata kwenye kipindi nilizungumza eh, kikweli kwa watu wakawa hawaelewi ya Fountain Gate ina dhamira gani yani kitu gani ambacho wanafikiria kukifanya haya ukimuliza CEO naye anakuambia sisi this time around tunakwenda ku challenge ubingu anamwambia wewe kabisa wewe hii timu hii yani ilikwenda ku challenge ubingu lakini timu ilivyoingia pap walivyokuja kupata hiyo wake up call hapa kwenye uwanja wa KMC na Simba ile kuanzia pale. Yaani kuanzia pale walipofungwa ile mechi na Simba tu. Baada ya pale watu wakaanza kuiona Fountain Gate tofauti kuanzia. Na pale, pale. ni kwa sababu walikuwa na wachezaji wao wengi ambao walikuwa hawajapata leseni bado. Na kiwango kipata sikia kipigo kisinge. Sasa unaamini kwamba mpaka sasa hivi bado kuna wachezaji wengine ambao wameshajiliwa lakini hawajapata leseni. Bado hawajapata bado. Ile timu unapoiona inacheza. Hawajalipiwa bado. Kuna wachezaji bado hawajalipiwa. Hawajapata leseni. Hata juzi hapa kuna mechi nafikiri ile ya Pamba walifungwa 3-1. Eh yani baada ya kanje wame yani wamekuwa serious nafikiri kuna wachezaji wamechukuliwa hatua wachezaji wawili na kocha mmoja ku, nafikiri aidha ni mambo ya kinidhamu kwenye timu baada ya kupoteza yani wapo serious wakipoteza ndo kama hivyo na hata na, na hata ile mechi na nani ile ambao ulifungwa na kumnakumbuka wachezaji ambao wawili tegemea wa kuwe police tracker wao wa kupo national team ndio alikuwa akuwe pole mane wawili walikuwa pole na yule na William Edgar walikuwa pole siku siku kwa miko miko ile ilikuwa pole ilikuwa pole singida pamoja na singida black stars pamoja na fountain gate eh wawili keep player na mimi kaisa kama angekuwa lakini unachosema ni kweli so far wameonyesha wako serious yani umepata nafasi ya kuja kwenye ligi kuu ambao walikuwa wanayangaika nayo kule ligi daraja kwanza ikiwa inaitwa <coughs> Fountain Gate Academy mm. lakini wameipata huko kuonyesha kwamba tuko serious na kuna kitu tunahitaji kukifanya. Kwa hiyo na kiukweli ni jambo zuri. Yaani lazima tuwe wa kweli. Yaani ni jambo zuri. Yaani tuna, tuna sisi wengine tunapenda kuona ligi mm. ikiwa hivyo. Sawa, jabiri jabiri nataka nimalizie na story moja hapa kabla sijajaribu kuangalia kwenye eh, magazeti mengine ambayo sio ya, 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 ya michezo. Ni story ambayo iko chini kabisa hapa 
eh, wasauzi kumngoa mwalim KMC Mimi ni my favorite coach mwalim mimi hapa mm. yes na naiangalia na, na, na follow page ya ya KMC, KMC. kuna siku walifungwa mechi msimu uliopita walifungwa mechi na mimi nika comment kutokana na hiyo mechi nikaja baadaye nikamwona alilike comment yangu <laughs> mm. yes nilizungumza kwa jinsi nafikiri ni mechi ambayo KMC ali deserve kushinda lakini hu, kuna uzembe ulitokea hiyo mechi kama sikosea ulipata sare mm. kwa mimi nika wakati KMC wakaweka yale matokeo sio kwa mechi ya nani lakini ilikuwa ni ya way mm. mimi nikaika comment ngumu kwamba hapa wachezaji wanatakiwa kuwajibika na nina nina nini nikaja nikaona ame like mimi ni kocha wangu kwa sababu ni kocha mdogo lakini ni kocha mwenye mbinu sana kwa hiyo mimi anapo nikisikia kama amepata timu South Africa ya ligi kuu na watu wakamwamini mimi sitashangaa kwa kweli lakini ni kocha ambaye ana mbinu yani ana mbinu yani unaweza kuiona KMC na ni moja timu ambayo imenisikitisha kidogo kwenye usajili niwe mkweli mm, yeah. Unajua KMC msimu uliopita moja eneo kubwa lililowasumbua lilikuwa la golikipa. Sasa mwaka huu maana wamesajili golikipa wa kigeni ili aje kwa ku, 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 ku challenge wale wakina changalawe. Lakini haonyeshi kama yeye ni kipa ambaye amekuja kwa challenge wale. Unajua KMC kuna magoli wamefungwa kwenye mechi hapa. Unaona kabisa ile goli lake golikipa. Mm. Kwa mfano mechi ya KMC ile KMC na Fontaine Gate. Kuna goli ile kipa kafungwa unasema golikipa anafungwaje goli la namna hii ujue ujue yani yeye bia anashinda kwenda direct mimi bila bado niongee tu ile kweli ile timu kama Mori kama angefanya usajili ni yeye angesimamia yeye kwa maana ya wachezaji ambao wanataka yeye amesajili ame yeye hapo sidhani kama angetabika hivi na na of course liko wazi wachezaji ndio ambao wanafanyaje aidha usajili kama ukisema jabi ndio kwa nafanyaje unamwangusha Mori lakini naamini kama angefanya usajili ambao ni mzuri. Eh hey, kweli angalia tu wachezaji ambao alikuwa nao Mori. Afu angalia timu timu inavucheza. <laughs> Unaona? Kwa ni kocha ambaye anasema ni kocha ambaye ni wadala ni, 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 ni bado ni kijana na kuja lakini kwamba ni kocha ambao utamwona kwamba mwenye uwezo kufundisha timu kutengeneza timu. Licha na wachezaji ambao alikuwa nao pale KMC lakini unaona KMC inacheza mpira. Kwa hiyo wanamhusisha wana <laughs> na Wasauzi. Eh hey, Wasauzi wana wanataka kumngoa pale. Mimi mimi ni, ni mtu ambaye na nazungumza naye sana. Yaani ni miongoni mwa mwa watu ambao nazungumza. Yaani ukiacha kwamba yani wewe ni mtangazaji zetu kwa mimi ni mtangazaji yeye yeah. ni kocha lakini bado tuna 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 urafiki. Yaani tuna 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 ukaribu. Kwa hiyo nazungumza naye mara kwa mara. Ni mtu ambaye anaamini kwenye falsafa yake. Yaani hii mechi anaweza akacheza mechi leo akapoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Haimaanishi kwamba kesho ataama kwenye falsafa yake kwa sababu yote jana alipoteza kwa magoli kwa magoli, kwa magoli mengi ni mtu ambaye anaamini kwenye falsafa. Na nilizungumza naye hata nakumbuka nilikutana naye Mbeya wakati wanakwenda kucheza mechi na Prison ambao walishinda mbili kwa walishinda. Eh na nikajaribu kumuuliza kwamba bibi leo inabidi uingie tofauti. Achana na interview ambayo ilikwenda Iwani eh. ambayo alifanya alifanya Aidan. Eh. Mimi nilizungumza naye tu pembeni kwa napiga story. Hai bibi hapa katikati kidogo natakiwa makuwa magumu na nina nini like vipi leo unaingia tofauti? Anambia hapana. Yaani mimi nitakachokifanya ni kuhakikisha wachezaji wangu wana execute yani wana wanatekeleza mpango kazi wangu kwenye falsafa tunayocheza kwa asilimia moja Bas na kama una, siku unapoteza mechi ni kwa sababu utekelezaji wa hiyo falsafa haukuwa wa asilimia moja lakini kama wana yani tunatekeleza ule mpango kazi wetu kama tulivyoagizana yani atupotezi mechi na ndio maana umeona hata kwenye mechi ya Simba aliingia vile vile sema kwa sababu ndio hiyo individual quality na namna ambavyo wana wana wanatekeleza wana, wana mpango kazi wake ndio maana wanapoteza mechi lakini mimi naamini ni kocha ambaye yani hapa Tanzania kunaweza kukaa daraja la kumfikisha la kumfikisha mbali sana mimi kuna yani, kuna kitu kuna kitu kimoja labda ujue ligi jua ni ngumu na KMC kuna 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 kuna, kuna watu wali 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 yani wali wapora kuna kitu moja ni sisi ligi ni ngumu wapora kocha muda utoshi muda utoshi mpaka atakani kuita Gamondi bila si namaliza ubi ligi ni ngumu basi ligi ni ngumu Eh, ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu. Mm. Ligi ni ngumu ndio eh, kauli ambayo tunaondoka nayo hapa. Na hii ndio sifa ya ligi kuu ya NBC. Ubora na utamu wa ligi kuu ya NBC ni kutokana na 
ugumu wake ni kutokana na hali yake ya kutotabirika na ni ligi ambayo hauna nafasi ya kuiona popote isipokuwa ndani ya kisimbuzi chake cha Azam TV. Ni kwambie tu kwamba eh, kwa sasa eh, ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake inaendelea na ni michuano ambayo inaonekana ndani ya kisimbuzi cha Azam TV lakini kama haitoshi Inter na Napoli leo kina umana katika siri A ni mchezo ambao utaushuhudia pia kupitia Azam Sports na kama haitoshi eh, kule Ujerumani na kwingineko bado eh, kizaza kinaendelea FC Barcelona utashuka ungani kama kawaida michezo yote ambayo utaishuhudia ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV wewe ambaye hujalipia lipia sasa lakini wewe ambaye mpaka sasa huna kisimbuzi cha Azam TV umerehishiwa kazi kwa wale ambao wanakaa kwenye miji ile na kisimbuzi cha antena kimefika ukilipia miezi miwili kwa kifurushi cha 1028 unakwenda kupata kisimbuzi cha antena bure unataka nini tena menyu imekamilika burudani kwa wote mimi ni Alwatan Ramadan Goda kwa niaba ya jopo langu hapa uh, Wilbert Molandi Judith Peter pamoja uh, na Jabir Juma tukutakia asubuhi iliyokuwa njema lakini tukutane tena wakati mwingine bye bye kwa sasa